ஓம் சாந்தி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க பாபாவோட நினைவோடு இருக்கீங்களா சரி இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னைக்கு பாபா தலைப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இனிமையான குழந்தைகளே சேவைக்கான புது புது கண்டுபிடிப்புகளை வெளியே கொண்டு வாருங்கள் சேவையை விரிவுபடுத்துங்கள் சேவை காலத்தில் தாய்மார்களை முன்வைப்பதே வெற்றிக்கான சாதனமாகும் அப்படின்றாரு பாபா பாபா இப்போ நமக்கு கிடச்சிட்டாரு நமக்கு பாபாவோட ஞானம் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா அப்படி நம்ம மட்டும் கிடச்சிட்டா போதுமா மற்ற எல்லாருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த ஞானம் போய் சேரணும் எல்லாருமே பாபாவோட குழந்தைங்க தானே அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஞானம் போய் சேர்றதுக்கு புதுசு புதுசாக யூஸிங்க புதுசு புதுசாக யுக்திகளை அ கண் கையாளுங்க புதுசு புதுசாக கண்டு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாபா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வேன் எல்லாம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் வந்துச்சு அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது மாதிரி புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிங்க சேவையை விரிவுபடுத்துங்க சதா நல்லா யோசிச்சுட்டே இருங்க அப்படின்றாரு பாபா அப்புறம் சேவை காலத்தில் தாய்மார்களை முன்வைப்பதே வெற்றிக்கான சாதனமாகும் பாபா என்ன சொல்கிறாரு தாய்மார்களை முன்னாடி வைங்க அப்படின்றாரு பாபா நான் வந்துட்டு ஊட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் எங்களோடது ஒரு தனி கம்யூனிட்டி படுகான்ற கம்யூனிட்டியில் இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு குலதெய்வ குலதெய்வ வழிபாடு இருக்குது அங்கே அந்த கோயிலுக்கு போகணுன்னா சதா இந்த பிரம்மகுமாரிஸ் மாதிரியே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் போவோம் அப்புறம் அங்கே அந்த கோயிலில் உருவ வழிபாடுகள் எதுவும் கிடையாது ஒரு விளக்கு அதில் ஒரு ஒளி அங்கே போய் அந்த ஒளியை பார்த்து கும்பிட்டு வந்துடுவாங்க சேம் நம்ம பிரம்மகுமாரிஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் பாபா ஞான மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே வந்துட்டு லேடிஸ் நாட் அலோட் அங்கே வந்து லேடிஸ் கோயில் பக்கம் கூட போகக்கூடாது ஜென்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கோயிலுக்கு போவாங்க இது வந்து நான் ஒரு குறையாக சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் இந்த பக்தி மார்க்கில் பக்தி மார்க்கத்தில் எங்களோட முன்னோடிகள் அப்படியே வழிபட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அதை அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம பாபா என்ன பண்ணுறாரு தாய்மார்களை முன்னாடி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வெற்றியே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாபா சூப்பர் இல்லையா சரி கேள்வி பாபா என்ன சொல்கிறேன்னா எந்த நல்ல பழக்க வழக்கத்துடன் பேசினால் ஆதாரத்துடன் வலியுறுத்தி பேச்சு நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்றாரு எந்த நல்ல பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் யாராவது பெரியவங்க கூட பேசும்போது நீங்கள் நீங்கள்னு மரியாதை கொடுத்து பேசுங்க நீன்னு பேசக்கூடாது இது கூட நல்ல பழக்கம்னு பாபா சொல்கிறாரு இந்த பழக்கத்தை ஸ்கூல்லேருந்தே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றாரு பாபா ஒருபோதும் அகங்காரத்துடன் பேசக்கூடாது ஏன்னா சில குழந்தைங்க வந்துட்டு பாபா ஞானம் கிடச்சிருச்சு நல்லா எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு அகந்தையில் இருப்பாங்க இல்லையா அதனால் எந்த ஒரு அகங்காரத்துடன் பேசக்கூடாது ஞான போதையில் சதா புன்சிரிப்புடன் இருங்கள் மலர்ந்த முகம் கூட சிறந்த சேவை புரிகின்றது இந்த ஞானத்தை கூட சதா மலர்ந்த முகமாக அன்பாக நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே சிறந்த சேவையாக இருக்கும்னு பாபா சொல்கிறாரு அப்புறம் பாபா சொல்கிறாரு இந்த செம்மயம் நிறைய பாவ ஆத்மாக்கள் ஆகிட்டாங்க பாவாத்மாக்களை புண்ணியாத்மாவாக மாற்றுறதுக்கு தான் நான் வரேன் அப்படின்றாரு தூய்மையற்ற உலகம்னு இங்கே இது இருக்குன்னா தூய்மையான உலகம் கண்டிப்பாக இருக்குது தானே நீங்களே நல்லா யோசிங்கன்றாரு பாபா அப்புறம் இந்த தூய்மையற்ற உலகத்தை கலியுகம் சொல்கிறோம் தூய்மையான உலகத்தை சத்தியுகம்னு சொல்கிறோம் நம்ம அப்புறம் இந்த சத்தியுகம் திரேதா யுகத்தில் சா சாஸ்திரங்கள் எதுவுமே கிடையாது எந்த பக்தியும் அங்கே கிடையாது பாபா ஞானத்தை நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு அப்புறம் சத்தியுகத்துக்கு போய் சுகமாக வாழ வைக்கிறாரு இந்த ஞானத்தை படித்ததுனால இருபத்தி ஒரு பிரிவுகளுக்கு பாபா என்ன சொல்கிறாரு நீடோடி வாழ்கன்னு வாழ்த்துறாரு பாபா ஆனால் இப்போது இந்த உலகம் ஒரு சுடுகாடாக இருக்குது இந்த சமயம் கடுமையான சுடுகாடாக இருக்குதுன்னு பாபா ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஏன்னா இந்த உலகம் இப்போது விகாரத்தின் உச்சியில் இருக்குது காம விகாரத்தில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கொலை கூட பண்ணுறாங்க அப்படின்றாரு பாபா நம்ம சதா இப்போ நியூஸில் அங்கே எங்கேன்னு கேள்விப்பட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த காம விகாரத்துக்கு போய் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்கவே காது அப்பா என்னடா உலகம் இது இப்போவே அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நமக்கு அப்படியே வேதனைப்பட வைக்குது இல்லையா அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் இது வந்து நரகம் இந்த நரகத்தில் நீங்கள் இருக்கவே இருக்காதீங்கன்னு பாபா குழந்தைகளுக்கு அவ்வளோ புரிய வைக்கிறாரு 
சரி அப்புறம் பாபா சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இத்தனை சொர்க்கத்தில் இத்தனை பேர்லாம் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அங்கே வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான சில மனிதர்கள் தான் இருப்பீங்க அங்கே யாரும் யாருக்கும் துக்கம்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்க சதா சுகத்தோடு தான் இருப்பீங்க அப்படின்றாரு பாபா அப்புறம் பாபா சொல்கிறாரு அந்த காலத்தில் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதை ராஜா கிட்ட கொண்டு போய் சொல்வாங்க அந்த விஷயம் சரியாக இருந்தால் அதை ராஜா செயல்படுத்துவார் ஆனால் இங்கே ராஜாவே இல்லையே அப்படின்றாரு பாபா அதனால் பாபா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறனா இந்த ஞானத்தை எல்லா மக்களுக்கும் கொடுங்க இவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னெல்லாம் கிடையாது சதா எல்லா மக்களும் மக்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுங்க அதுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான இடம் கையெழுத்து வாங்குங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி எல்லாத்துக்கிட்டையும் சைன் வாங்குங்க அந்த சைன் வாங்கி அந்த டாக்குமெண்ட்டை போய் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கிட்டே போய் கொடுங்க அது கவர்மெண்ட்டில் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அத்தாரிட்டி பர்சன் கிட்ட பெரிய அதிகாரிகிட்ட போய் கொடுங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அதுக்கான நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு நல்ல ஒரு ஐடியா சொல்கிறார் இல்லையா பாபா தேங்க்யூ பாபா அப்புறம் பாபா சொல்கிறாரு பாரதம் உயர்ந்தலும் உயர்ந்ததாக இருந்தது தங்க குருவியாக இருந்துச்சு இப்போது சோழிக்கு சமமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்றாரு பாபா பரம தந்தை சிவ சிவ பரமாத்மா மீண்டும் வந்து வைரத்துக்கு சமமாக மாத்துறாரு இந்த பூமியை அப்படின்றாரு இப்போது இந்த கலியுகத்தில் எந்த ஆத்மாவும் தனது தந்தையே அறியவில்லை நம்மலாம் யாராவது நம்ம ஆத்மான்னு நமக்கு தெரியுமா என்ன நம்ம பாபா ஞானத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆத்மா என் அப்பா வந்து பரமாத்மான்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு நம்ம இந்த உடல் தான் நம்மன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி நம்மளை தவிர மற்ற ஆத்மாக்களும் யாருக்குமே அவங்க ஆத்மானும் தெரியாது அவங்களோட தந்தையும் யாருன்னு தெரியாதுன்றாரு பாபா தந்தையே அறிவதன் மூலம் அனைவரது ஆத்மாவும் ஒளிர்விட்டு எறிகின்றது யாரு நான் ஆத்மா என்னோட அப்பா பரமாத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்களோ அவங்களோட ஆத்மா தான் ஒளிர் விட்டு ஏ ஒளி சுடர் விட்டு எரி எறிகின்றது அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறாரு அப்புறம் தாய்மார்கள் முன்னால் வைங்க இதில் ஆண்கள் வெக்கப்பட எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றாரு பாபா சரி பாபா அப்புறம் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் சிவனோட குழந்தைங்க ஆனால் அனைவரும் சிவன் கிடையாது அப்படின்றாரு பாபா கங்கையில் குளிக்கிறது குளிக்கிறதுனால நீங்கள் தூய்மையாக முடியாது இதெல்லாம் வெறும் குருட்டு நம்பிக்கை அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறாரு சிவபாபா நிராகாரமானவர் அவர் பிரம்மபாபா சரீரத்தில் வராரு அப்படின்றாரு அதுவும் நான் எங்கே வராரு நம்ம பாரத தேசத்துக்கு வராரு அதனால தான் சிவ ஜெயந்தியை நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்றாரு சிவன் உலகத்துக்கு வந்ததுனால தான் சிவ ஜெயந்தியை நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்றாரு அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் சொல்லாரு பாபா குழந்தைங்க இங்கே மதுவனில் உக்காந்துருக்கும் போது இனிமையானவங்களா இருக்காங்க அப்புறம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு அதாவது லௌகீக வீட்டுக்கு போனதும் பாபாவை மறந்துடுறாங்க ஒரு லெட்டர் கூட போடுறது இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கும்போது நிச்சய புத்தி இருக்கு அப்புறம் அங்கே போனது எல்லாமே மறந்துடுறாங்க பாபா கேட்குறாரு மாணவர்கள் படிப்பையும் கற்ப கற்பிப்பவரையும் மறக்கலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு அப்புறம் மாயா தான் உங்களை மறக்க வைக்குது ஆனால் இது கூட நாடகத்தில் இருக்கு மாயா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக இந்த பூமியில் இருக்கு இல்லையா அதனால் மாயாவும் பயங்கரமான சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்றாரு பாபா யார் பாபாவுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார்களோ அவங்களுக்கு பாபாவும் ரிட்டன் கடிதம் எழுதுகிறாரா யார் பாபாவை சதா நினைவு பண்ணுறாங்களோ அவரும் பண்ணுவார்லே அது மாதிரி யார் பாபாவுக்கு லெட்டர் எழுதுவாங்களோ பாபாவும் அவங்களுக்கு ரிப்ளை எழுதுவார் அப்படின்றாரு பாபா யார் பாபாவை நினைவு செய்வாரோ அவர்களே கர்மதீத் நிலையை அடைவாங்க அப்படின்றாரு சதா ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க பாபாவின் ஆஸ்தியும் நிச்சயமாக நினைவுக்கு வரணும் அதில் உறுதியான போதை ஏறிக்கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்றாரு சதா நினைவு பண்ணிட்டோம் அப் பண்ணிட்டால் முடிஞ்சிட்டேன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சதா அந்த போதையில் இருந்துகிட்டே நம்ம இருக்கணும் அப்புறம் பாபா கடைசியாக சொல்கிறாரு நன்றாக சேவை செய்யணும் சேவை செய்ய நிறைய வழிகள் இருக்குது நிறைய யோசிங்க நல்லா சேவை பண்ணுங்க அப்படின்றாரு பாபா 
குழந்தைகளுக்கு அப்பப்போ அகங்காரம் வந்துடுது யாராவது நெருக்கமா ஆயிடுறாங்க அதனாலதான் மிகுந்த நஷ்டம் ஏற்படுது எக்காந்த கொண்டு அகங்காரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கூடவே கூடாது எக்காந்த கொண்டு பற்று உங்களுக்கு கூடாது அப்படி அதனாலதான் உங்களுக்கு நஷ்டம் வருது அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறாரு சதா இந்த ஞான போதையிலேயே இருந்தா சதா முகம் வளர்ச்சியுடன் நீங்க சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு பாபா இந்த முரளிய முடிக்கிறாரு நம்ம பாபா ஒரு அழகான வாணியை கொடுத்துருக்காரு நம்ம மட்டும் அனுபவிச்சோன்னு இருக்கக்கூடாது இல்லையா எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதனால பாபா ஞானத்தை தெரிஞ்ச ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் ஏதாவது ஒன்று முயற்சி பண்ணணும் ஒரு நாலு பேருக்காவது அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்காவது இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பாபா பற்றி பேசிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாள் நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க சரிங்களா ஓகேங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாபா லவ் யூ பாபா ஐ மிஸ் யூ பாபா ஓம் சாந்தி